മഴ ഒഴിയുന്നു ഇനി അതിജീവനം റബ്ബർ കുഴികളാണ് ഭൂതാനത്തെ മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമായതെന്ന് സെസിലെ ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് റബ്ബർ കുഴികളിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിന്നു മലയിലെ മേൽമണ്ണിന് കട്ടി കുറവായതിനാൽ മല ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നും നന്ദകുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഭൂതാനത്ത് ദുരന്തമുണ്ടായ ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നത് അപകട സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു സെസിലെ ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറിന്റെ പ്രതികരണം റബ്ബർ കുഴികളാണ് ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് മഴ കനത്തതോടെ റബ്ബർ കുഴികളിൽ വെള്ളം തങ്ങി നിന്നു മലയുടെ മേൽമണ്ണിനെ കട്ടിയില്ലാത്തതിനാൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ മലമുകളിൽ കുറെ മാനിപ്പുലേഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് റബ്ബർ കുഴിയാണ് വില്ലൻ അപ്പൊ ഡ്രെയിൻസ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഇത് ഇനി ഒഴിവാക്കണം റബ്ബർ കുഴികളെടുത്ത ഭാഗത്തെ മണ്ണ് പൂർണമായും ഇടിഞ്ഞു വീണിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ അടിയന്തരമായി മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല മഴക്കാലത്ത് ഈ പ്രദേശത്ത് ജാഗ്രത വേണമെന്നും ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ദുരന്തമുണ്ടായതോ സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെയും സൂചനയില്ലായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് പ്രസക്തി ഏറുന്നത് ഭൂതാനത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ ശ്യാംലാലിനൊപ്പം എസ് എസ് ശരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഭൂതാനത്ത് മലയുടെ മുകളിൽ റബ്ബർ കൃഷിക്കായി കുഴിയെടുത്തതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു കുഴികളിൽ വെള്ളം താഴ്ന്നതാണ് ഉരുൾപൊട്ടലിന് കാരണമെന്നും അവർ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വാക്കുകളിലേക്ക് മണ്ണായിരുന്നു നല്ല മണ്ണായിരുന്നു അതൊരു പ്രൈവറ്റ് വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലമാണ് അങ്ങേര അവിടെ ഇറ്റാച്ചി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോറം കുത്തി വെട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ആ കുത്തി നിർത്തി വെള്ളം ഫുൾ അവിടെ താത്താൻ ആദ്യം പറയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ നല്ല ക്ലിയർ മരങ്ങൾ നിന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അത് മുഴുവൻ വെട്ടിട്ട് തട്ട് തട്ടാക്കി തിരിച്ചു കണ്ടോ മുകളിൽ കാണുന്ന പോലെ തട്ട് തട്ടായി ആ തട്ട് തട്ടാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗം മാത്രമേ പോന്നേക്കുന്നത് അതാണ് ഈ പോന്നേക്ക് ഈ ദുരിതം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ മലപ്പുറം ഭൂതാനത്ത് തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ഇന്ന് മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു ഇതോടെ മരണസംഖ്യ മുപ്പത്തിയാറായി ഇനി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരെയാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് മണ്ണുപാന്തി യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ മേപ്പാടി പുത്തുമലയിലും ഇന്ന് തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് മാപ്പിംഗ് വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് തെരച്ചിൽ ഏഴുപേരെ കൂടിയാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നാലു ദിവസമായുള്ള തെരച്ചിൽ ഒരാളെ പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അശ്വൻ വലത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പുത്തുമല ഉരുൾപൊട്ടലിൽ കാണാതായവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ഇന്നും പൂർവാധികം ശക്തിയായി തന്നെ തുടരുന്നു കൂടുതൽ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ തിരച്ചിൽ നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ചെന്നെത്താൻ കഴിയാതിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ പ്രദേശമൊക്കെ ഏതാണ്ട് ചെളി വന്ന് മൂടിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്കും ഹിറ്റാച്ചികൾക്കും വരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്തൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് മറ്റു വഴികൾ ഉണ്ടാക്കി ഇല്ലാത്ത വഴികൾ ഉണ്ടാക്കി തെളി വഴികൾ തെളിച്ചെടുത്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഹിറ്റാച്ചികൾ ഇറക്കി തിരച്ചിലിനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് കാരണം ആ പ്രദേശത്താണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ാവാൻ സാധ്യത എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് കാരണം ഈ മണ്ണും ചെളിയും എല്ലാം തന്നെ വന്ന് അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗതി ഇതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ആ പ്രദേശമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ മാപ്പിങ്ങിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബന്ധുക്കളും പറയുന്നത് ആ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഒപ്പം പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ജി പി ആർ സംവിധാനം എത്തും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇനിയും ഒരു ധാരണയില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടിയും എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാണാതായ മനുഷ്യരെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇടവിട്ട് പെയ്യുന്ന മഴയാണ് ഇടവിട്ട് പെയ്യുന്ന മഴ തീർച്ചയായും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കവളപ്പാറയിലും പുത്തുമലയിലും തെരച്ചിൽ നിർത്തുന്നുവെന്ന വാർത്ത വ്യാജമാണെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഗ്രൌണ്ട് പെനിട്രേറ്റിംഗ് റഡാർ കൊണ്ടുവന്ന് പരിശോധന തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വ്യാജ വാർത്തയാണ് നിലമ്പൂരിലെ കവളപ്പാറയിലായാലും മേപ്പാടിയിലെ പുത്തുമലയിലായാലും
പ്രളയവും ഉരുൾപൊട്ടലും ഭീതി വിതച്ചതോടെ വീണ്ടും ചർച്ചയായി മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകൾ നടപ്പാക്കണമെന്ന നിലപാട് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ആവർത്തിച്ചു കേരളം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ ഒരു കാലത്തും പിന്നോട്ടു പോയിട്ടില്ലെന്നാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് ഉരുൾപൊട്ടൽ സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച് സമഗ്ര പഠനം നടത്തണം നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശത്തിന് അനുസരിച്ചായിരുന്നു ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ നിലപാടെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു കേരളം ജനസംഖ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ വന വിസ്തൃതി ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി അവരുടെ ശുപാർശകളാണ് അന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടായി അതേസമയം ഇടുക്കി ഒഴികെ മറ്റ് ജില്ലകളിലെയും മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പിൻവലിച്ചു ഇടുക്കിയിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ടാണ് അടിച്ച ആ അഞ്ച് ദിവസവും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്ക് മാത്രമാണ് സാധ്യത മഴ കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന യെല്ലോ അലർട്ട് പിൻവലിച്ചു ഇടുക്കിയിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളിൽ മിതമായ അളവിൽ മഴ ലഭിച്ചേക്കും പതിനഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ അറുപത്തിയഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് അടുത്ത നാല് ദിവസവും എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഗ്രീൻ അലർട്ടാണ് വെള്ളമിറങ്ങിയതോടെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് ഇരുപത്തിയാറ് പേരെയും വയനാട്ടിൽ ഏഴ് പേരെയും ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് വീടുകളാണ് പൂർണ്ണമായി തകർന്നത് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ ജിയോളജി വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തും ഇവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ അതിനുശേഷമേ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അനുവദിക്കൂ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം അടുത്തൊരാഴ്ച നമ്മൾക്ക് താരതമ്യേന മഴ കുറവായിരിക്കും കേരളത്തിലെ വ്യാപകമായിട്ട് ലൈറ്റ് മോഡറേറ്റ് അതായത് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് താഴെയുള്ള മഴയ്ക്കാണ് ഇനി സാധ്യത പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇനി ഇല്ല അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു മഴ നമ്മളൊരു മഴക്കാലത്തിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് മഴ കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പതിനൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ച് വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു താലൂക്ക് തലത്തിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ നിലനിർത്താനാണ് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രളയം മൂലമുള്ള അവധിക്ക് ശേഷം